பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு கணித பாடத்தில் எடுத்துக்காட்டு ரெண்டு புள்ளி ஒன் ஆறு பார்க்க போகிறோம் இதில் என்ன கேட்குறாங்கன்னு பார்க்கலாம் விஜய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டிசட் பார் என்ற செவன் பாட்டிற்கு நான்கு மூலங்கள் இருக்கும் என நிறுவுக அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதுக்கு தீர்வு பார்க்கலாம் முதல்ல கொடுத்துருக்கிற செவன் பாட்டை எழுதிக்கிறேன் விஜட் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு விசட் பார் இதுதான் கொடுத்துருக்கிற செவன் பாடு இதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் ரெண்டு பக்கமும் மாடலஸ் எடுக்கிறேன் ரெண்டு பக்கமும் மாடலஸ் எடுத்தால் மாட் விசட் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மாட் விசட் பார் இப்படி கிடைக்கும் இல்லையா ஓகே இப்போ மாட் இசட் இந்த உள்ள இருக்கிற ஸ்கொயரை வெளியே எடுத்துகிட்டு போயிடுறேன் ஒரு பண்பு இருக்கு என்னென்னா மாட் இசட் பவர் என் இஸ் ஈக்குவல் டு மாட் இசட் ஹோல் பவர் என் இந்த ரூல் படி நான் ஸ்கொயரை வெளியே எடுத்துகிட்டு போயிடுறேன் ஈக்குவல் டு இந்த மாட் இசட் ரெண்டாவது இன்னொரு பண்பு சொல்கிறோம் பாருங்கள் மாட் இசட் பார் ஈக்குவல் டு மாட் இசட் ஓகே இது ஒரு பண்பு அப்போ மாட் இசட் பாரை மாட் இசட்னு நான் எழுதிக்கலாம் இல்லையா ஸோ மாட் இசட் ரைட் ஓகே இப்போ இந்த மாட் இசட் இருந்தான்னு எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் ஸோ மாட் இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் மாட் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆகிடும் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ ரெண்டு இதுலேருந்து காமனாக மாட் இசட்டை வெளியே எடுத்துருங்க ஸோ மீதி உள்ளனா இருக்கும் மாட் இசட் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு இருக்கும் இதை எப்படி எழுதலாம் மாட் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அல்லது மாட் இசட் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்படி எழுதிக்கலாம் இல்லையா ஓகே மாட் இசட் ஈக்குவல் ஜீரோன்னு என்ன அர்த்தம் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு அர்த்தம் அப்போ இது ஒரு தீர்வு ஒரு தீர்வு அடுத்தது இங்கே பாருங்கள் மாட் இசட் மைனஸ் ஒன் இருக்கு இல்லையா மாட் இசட் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் ஜீரோவில் இந்த மைனஸ் ஒன் என்ன பண்ணுங்க அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போயிடுங்க ப்ளஸ் ஒன் ஆகிடும் ஓகே ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள் ஸோ மாட் இசட் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸ்கொயர் ஒன்று மாட் இசட் ஸ்கொயர் எப்படி எழுதலாம் இன்னொரு பண்பு சொல்கிறேன் மாட் இசட் ஸ்கொயர் எப்படி எழுதலாம் இசட் இன்ட்டு இசட் பார்னு எழுதலாம் இல்லையா அப்போ இங்கே அந்த மாதிரி எழுதுங்க இந்த இடத்துல இப்போ இசட் இன்ட்டு இசட் பார் ஈக்குவல் டு ஒன்று ரைட் அப்போ இசட் பார் இங்கே வச்சுக்கிட்டு இந்த இசட் இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டீங்கன்னா ஒன் பை இசட்னு ஆகிடும் ஓகேவா இதை கொடுத்துருக்கிற சவுண்ட் பார்டில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் கொடுக்கப்பட்ட சவுண்ட் பார்டு என்ன இசட் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இசட் பார் இப்போ இந்த இசட் ஸ்கொயர் இப்படியே இருக்கட்டும் இதுதான் கொடுக்கப்பட்ட சவுண்ட் பார்டு இசட் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இசட் பார் இதில் இசட் ஸ்கொயர் இப்படியே இருக்கட்டும் இசட் பாருக்கு ஒன் பை இசட்னு போடுங்க ஸோ ஒன் பை இசட் இதை இந்த பக்கம் இப்படி பெருக்கிக்கோங்க இசட் இன் டு இசட் ஸ்கொயர் இசட் கியூப் இசட் கியூப் ஈக்குவல் டு ஒன் இதற்கு இதற்கு மூன்று பூஜ்யமற்ற இதற்கு மூன்று பூஜ்யமற்ற தீர்வுகள் இருக்கும் இதற்கு மூன்று பூஜ்யமற்ற தீர்வுகள் இருக்கும் ஓகேவா இது கியூபிக் ஈக்குவேஷன் இல்லையா இதுக்கு மூன்று தீர்வுகள் இருக்கும் அதுவும் பூஜ்யமற்ற தீர்வுகள் கண்டிப்பாக இருக்கும் தேர்ஃபோர் பூஜ்யத்தையும் சேர்த்து மொத்தம் நான்கு தீர்வுகள் இதுக்கு ஒரு மூணு மேலே இசட் ஈக்குவல் ஜீரோன்றது ஒரு தீர்வு இல்லையா அப்போ மொத்தமே நான்கு தீர்வுகள் தேர்ஃபோர் பூஜ்யத்தையும் சேர்த்து பூஜ்யத்தையும் சேர்த்து இதற்கு நான்கு தீர்வுகள் உண்டு நான்கு தீர்வுகள் உண்டு இது நல்லா பயிற்சி பெற்றுங்க தேர்வு நல்லபடியாக எழுதலாம் ஓகே தேங்க்யூ